மக்களுக்கு நாம் கிடைக்கின்ற வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் பதவி இழப்போம் என்று தெரிந்து கொண்டே நான் அதை செய்தேன் அதே போல பதவியும் இழந்தேன் அது செய்ததற்காகவே இழந்தேன் ஆனால் ஐயா மிக திறமையாக உண்டை செய்கிறார்கள் பதவிக்கே வருவதில்லை இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி அவர்கள் மிக தெளிவாக உண்டை சொல்கிறார்கள் ஐயா டாக்டர்கிட்ட போனால் நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ போனால் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க யூனியன் டெஸ்ட் ஐயோயோ பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ண சொல்கிறாங்க ரத்தத்தையெல்லாம் சோதிக்க சொல்கிறாங்க யூனியன் எல்லாம் எடுக்க சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் எதுவும் மெக்கானிசம்லாம் எடுக்க சொல்கிறேன் ஏன் பயப்படுற உனக்கு என்ன பயம் கேட்குறேன் உன்னை எடுக்க சொல்லி இல்லை காங்கிரஸ் கட்சியிலே இன்றைக்கு மகாத்மா காந்தியடவர்கள் தலைவராக இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் எங்களை மத அடிப்படையிலே எங்களை பிரிக்கிறீர்கள் அதனால் நான் இதிலே இதில் இந்தியா முழுவதும் நாங்கள் பங்கேற்க மாட்டோம் என்று தேர்தலை புறக்கணிக்கிறார்கள் தாழ்ந்த ஜாதி என்று என் ஒதுக்கி விட்டார்கள் மலை ஜாதி என்று ஒரு நீ ஒதுக்கி விட்டார்கள் எனக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் நான் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து படிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்னை சமூகத்திலே அதிக ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் சோசியல் அண்ட் எஜுகேஷன் பேக்வேர்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த இரண்டிலையும் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கேளுங்கள் என்று சொல்லுவது அரசியல் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரப்படும் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கு யாருடைய பணம் உங்களுடைய பணம் என்னுடைய பணம் நான் பாக்கெட்டில் வச்சிருந்த பணம் நான் டவுன் பஸ்ஸில் டிக்கெட் எடுக்கிற போது கொடுத்த பணம் இந்த பணத்தை எல்லாம் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி இந்தியாவில் இருந்த இருந்த தனியாருடைய வங்கிகளை எல்லாம் தேசியமாக இந்திரா காந்தி புகழ்பெற்றார்களே அந்த வங்கியில் சேர்க்கப்பட்ட பணம் எல்லாம் ரத்து என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஏழை விவசாயி தன்னுடைய பிள்ளையை படிக்க வைப்பதற்கு ஐஐடியிலே படித்தால் நீ விவசாயியுடைய பிள்ளை என்று ஒதுக்குகிறார் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த சமூகத்தை மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு இந்த கணக்கெடுப்பு தேவையா இல்லையா என்று நீங்களே யோசியுங்கள் அந்த நாளுடைய பிள்ளை அவனுக்கு தெரியவில்லை அவனுக்கு படிப்பு வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் அவனுக்கு கிடைக்கிற காணிக்கை பணத்தை வைத்து சாப்பிடுகிறானே அந்த பத்து சதவீதம் வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த அந்தனுடைய கணக்கும் வேண்டுமா வேண்டாமா நீங்கள் யாருடைய கணக்கு எடுக்கிறார்கள் வன்னியருடைய கணக்கை மட்டும் எடுக்கிறார்களா முக்களத்தோடைய கணக்கு எடுக்கிறார்களா மற்ற மலைச்சால் மக்களுடைய கணக்கு எடுக்கிறார்களா உங்களை பற்றி எடுக்கிறார்கள் நீங்கள் உயர்ந்திருக்கிறீர்களா பத்து சதவீதத்திற்குள்ளே நீங்கள் உங்களுக்கு சரியை கிடைக்க வேண்டுமா வேண்டாமா இன்றைக்கு முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலுல இருந்து ஆட்சிகளை படிப்பீர்கள் ஆனால் ஷெட்யூல் கிளாஸ் ஷெட்யூல் டிரைப்புக்கு என்று தனித்தனியாக கமிஷன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன லாக் அவுட் கிளாஸுக்கு என்று கமிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு பேர் என்ன குவான்டிஃபைடு எவ்வளவு கொள்ளளவு எவ்வளவு பேரை நீங்கள் அவர்களை உயர்த்தி காட்ட வேண்டும் அதுக்கு உயர்த்த பிரசன்டேஷன் போதுமான அளவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா எப்படி தெரியும் எத்தனை பேருக்கு கல்வி நிலையங்களை கிடைக்கிறது கிடைத்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறார்களா மகிழ்ச்சி இத்தனை பேர் வரவில்லையா கொடுங்கள் இதைத்தானே கேட்கிறோம் இதுல என்ன தவறு இருக்கிறது இதுல என்ன தவறு இருக்கிறது நாங்க ஜாதியை கிளப்புகிறோமா ஜாதி சங்கத்தை உருவாக்குகிறோமா இனிமேல் பிரிட்டிஷ்காரன் தான் ஹிந்து என்ற ஒரு கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ளே ஷெட்யூல் காஸ்ட்ல இருந்து ஷெட்யூல் டிரைபில் இருந்து பேக்வுல் கிளாஸ் எல்லாவற்றையும் அடைத்து விட்டான் அதுல இருந்து மீட்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறோம் நீங்கள் என்று சொல்லுகிறீர்கள் அதே முஸ்லீம்கள் வேண்டும் அதே இந்துக்கள் என்றுதான் வேண்டும் அதே மத அடிப்படையிலே தான் வேண்டும் ஜாதி அடிப்படையிலே சொன்னால் இந்தியா சுக்குநூறாக மாறிவிடும் என்று சொல்லுகிறீர்களே எந்த அடிப்படையிலே சொல்லுகிறீர்கள் அப்படி என்றால் நீங்களும் பிரிட்டிஷ்காரன் ஒன்றா அவர்களுக்குள்ள ரத்தம் உங்களுக்கு ஓடுகிறதா அவர்களை கொண்டு பிரித்தாள வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா நான் என்னுடைய உரிமையை கேட்டால் நீ கேட்கிறாய் நீ தவறு செய்கிறாய் தேச விரோதி என்று சொல்லுகிறீர்களே எந்த அடிப்படையில் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் பாலசீனத்துக்கார மாதிரி ஊரை விட்டு ஓட வேண்டியதான் நிலத்தை விட்டுட்டு ஓடிட வேண்டியதான் கன்சிராம் அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் இருபது ஆண்டுகள் அவர்களால் முடிந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்து பார்த்தார்கள் அதற்கு பின்னாலே மாயாவதி வந்தார்கள் அவர்களால் அதை இட்டு செல்ல முடியவில்லை இதை போல ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்தந்த காலகட்டத்தில் உருவாக்கி உருவாக்குகிறார்கள் ஆனால் அவர்களால் எடுத்து செல்ல முடியவில்லை இன்றைக்கு நான் நடுவில் உட்கார்ந்துருக்கின்ற பொழுதே எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வியப்பாக தோன்றியது ஒரு இமயமலைக்கும் அதோடு சேர்ந்திருக்கக்கூடிய மற்றொரு சிகரத்திற்கும் இடையிலே நாம் உட்கார்ந்துருக்கிறோமே வரலாற்றை உருவாக்கிய ஐயா ராமதாஸ் ஐயா அவர்கள் மருத்துவர் அவர்கள் எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய வழிகாட்டி நான் ஏழு ஆண்டுகள் அதாவது யூபிஏ ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய மன்மோகன் சிங் அவருடைய முதல் ஐந்து ஆண்டுகளிலே நான் பாராளுமன்றத்திலே நிலைக்குழு தலைவராக புதிதாக அமைக்கப்பட்டது அது ஹோம் மினிஸ்டரிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கள் இருந்த பகுதியை பிரித்து எனக்கு
அதில் எப்படிப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இருந்தார்கள் என்று உங்களுக்கு நினைவு கூறினால் தான் எந்த அளவிற்கு சிரமப்பட்டு கொண்டு வந்திருப்போம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் இந்திரா காந்தி மேலவர்களுக்கு தனி செயலாளராக இருந்து பின்னாலே மகாராஷ்டிராவிலே கவர்னராக இருந்த டாக்டர் பி சி அலெக்சாண்டர் அவர்கள் எனக்கு அடுத்து உட்கார்ந்திருப்பார் நான் தலைவராக இருப்பேன் நான் முதல் கூட்டத்திற்கு வருகிறவர்கள் யாரோ ஒரு குட்டியாக ஒரு ஆள் வந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ யாருன்னு அவர் 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 ஒரு ஆர்வம் குறைவாக பார்த்தார் அடுத்த கூட்டத்தில் இருந்து ஐயா நான் இங்கே எனக்கு சிக்ஷியோ என்று கேட்கின்ற அளவிற்கு அவருடைய உடன்பாடுகள் அதிகமாக ஆக்க முடிந்தது உங்களுக்கு தெரிந்த ராம்ஜத் மெலானி மம்தா பானர்ஜி எப்படிப்பட்ட ஆளுகளை எல்லாம் உட்கார்ந்து எப்படி எப்படி அவ்வளோ ஒத்துக்கிற வச்சுருக்கவங்கிறத பாருங்கள் அப்பொழுதுதான் ஐயா அவர்கள் அந்த இருபத்தி ஏழு ச சதவீத ஒதுக்கீடு என்பதை பற்றியும் மற்ற அடிப்படையிலையும் கருத்தரங்குகள் நடத்துகிற பொழுது அவர்களை வியப்போடு பார்த்தேன் இந்த அளவிற்கு ஒரு மருத்துவராக இருந்தவர் ஒரு கிராமப்புறத்தில் இருந்து வந்து இவ்வளவு பெரிய சிந்தனையோடு இருக்கிறாரே அப்படி என்றால் நாமும் கிராமப்புறத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறோம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாலே போய் விவசாயம் பார்த்து விட்டு அடுத்து இரண்டு நாட்களில் டெல்லியில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போய் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணக்கூடிய சில சூழலில் இருக்கிறோமே நாமும் இவரை போல நம்முடைய சமூகத்திற்கு நம்முடைய சமுதாயத்திற்கு மக்களுக்கு நாம் கிடைக்கின்ற வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதனால் பதவி இழப்போம் என்று தெரிந்து கொண்டே நான் அதை செய்தேன் அதே போல பதவியும் இழந்தேன் அது செய்ததற்காகவே இழந்தேன் ஆனால் ஐயா மிக திறமையாக ஒன்றை செய்கிறார்கள் பதவிக்கே வருவதில்லை அதற்கு பதிலாக அவர்கள் மற்றவர்களை மட்டும்தான் பதவிக்கு உட்க உட்படுத்துகிறார்களே தவிர மற்றவர் பதவிக்கு ஆசையே இல்லாத ஒரு துறவர நோக்கோடு அதே நேரத்தில் சிறிது நேரத்துக்கு முன்னாலே அவர்கள் சொன்னார்கள் நீங்கள் கவனத்திருப்பீர்கள் மாவட்ட செயலாளர்களும் பொறுப்பாளர்களும் நீங்கள் கிராமங்கள் தோறும் இதை போன்ற ஒரு கருத்தங்களை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி எந்த கட்சியிலே ஆவது இப்படி சொல்லுகிறார்களா என்று நீங்கள் தேடி பாருங்கள் எந்த கட்சியிலையும் கிடையாது இன்றைக்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு ஜாதி வாரியாக கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலையும் இன்றைக்கு எஸ்சி எஸ்சி ஓபிசியை பற்றி முன்னிறுத்துவதற்கு காரணம் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியினுடைய சத்தீஸ்கரில் நடந்த ரைப்பூர் காங்கிரஸிலே எடுத்த தீர்மானம் இந்த தீர்மானம் எனக்கே அந்த தீர்மானத்தில் ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு காலத்தில் இதற்காகவே நீ பதவி விட்டு நீக்கினார்களே இன்றைக்கு அவர்களே இன்றைக்கு தீர்மானத்தை கொண்டு வருகிறார்களே என்று சொல்கின்ற பொழுது எனக்கு பெருமையாக இருந்தது நான் அப்படி கொண்டு வந்த பலவற்றை நான் சொல்லுவதற்கு முடியும் ஆனால் அதற்கு வலிமை கொடுத்தவர் ஐயா மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் அவர்களை போன்று தூய்மையான ஒரு பணியிலே இருந்து பாராட்டுக்களுக்கு மட்டுமல்ல இவ்வளவு பெரிய இளைஞர்களையும் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த பொறுப்பு அன்புதாஸ் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களுக்கு முழுமையாக இருக்கிறது வாரம் அதிகம் ஆனால் நீங்கள் எடுத்துத்தான் செல்ல வேண்டும் உங்களை எதிர்பார்க்கிறது தமிழகம் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் காரணம் நீங்கள் சுகாதார அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுது எவ்வளவு பெரிய காரியங்களை சாதனைகளை செய்திருக்கிறீர்கள் என்பது காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு என்ன பழக்கம்னா செஞ்சதை சொல்ல மாட்டாங்க அதிகமாக செஞ்சிருப்பாங்க வாழ்க்கையில் செஞ்சதை இத்தனை அணைக்கட்ட கட்டினே அதை பண்ணினே இதை மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா செஞ்சதை சொல்லப்படாதான் செஞ்ச செஞ்சதை சொல்லாட்டம் அவளுக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்களே அதனால உனக்கு இன்னைக்கு நிலைமை இன்றைக்கு அவர்கள் ஆஷா என்ற ஒரு திட்டத்தை பாராளுமன்றத்திலே சரி மக்கள் மத்தியிலேயும் இந்தியா முழுவதும் அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள் அன்னைக்கு இருந்த சித்த மருத்துவத்தையும் ஆயுர் மருத்துவத்தையும் ஒன்றிணைத்து கொண்டு வந்து ஹோமியோபதியையும் இந்திய மெடிசின்ஸ் என்ற அடிப்படையில் ஒரு காலத்தில் இருந்த காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் இருந்ததை மீண்டும் அவர் கொண்டு வந்த பெருமை அவருக்குத்தான் உண்டு அந்த இளைஞர் அன்றைக்கும் இளைஞர் இன்றைக்கும் இளைஞர் எங்களை பொறுத்த மட்டிலே அந்த இளைஞர் அந்த பாராளுமன்றத்தில் எழுந்து பேசுகின்ற பொழுது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஐயா மருத்துவர் ஐயா எழுந்து பேசுவது போல நாங்கள் நினைத்துக் கொள்வது அந்த அன்புமணி அவர்கள் கொண்டு வந்த திட்டங்கள் ஆஷா என்ற திட்டம் இன்றைக்கு தேசிய சுகாதார திட்டம் என்று நேஷனல் ரக்ஷா என்று ஒரு தி சமஸ்கிருதத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் அன்றைய சோனியா காந்தி அவர்கள் கொண்டு வந்த உரிமை அடிப்படையில் உரிமை என்ற அடிப்படையிலே தகவல் உரிமை சட்டம் அதே போல மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அதே போல இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய உணவு பாதுகாப்பு ச சட்டம் ட்ரைபிளுக்கு இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் என்று கொண்டு வந்த உரிமை சட்டங்கள் இங்கே இருக்கிறதே அது எங்களுக்கே தெரியாது காங்கிரஸ்காரர்களுக்கு அதனால் எங்களாலே தான் கூட்டணியிலே தான் எங்களால் வெற்றி வர முடியும் என்ற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் காரணம் சொன்னது செஞ்சதை சொன்னாதானே சில பேர் செய்யாமலே சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மாட்டிக்கிட்டுறாங்க ஆனால் இன்றைக்கு நான் பெருமைப்படுகிறேன் அந்த கட்டுக்கோப்போடு ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு இயக்கத்தை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்னை நீங்கள் பேச வேண்டும் என்று ஐயா சொல்லி
நான் அப்பொழுதே நினைத்தேன் கருத்தரங்கு என்று சொன்னாலே கருத்து இல்லாமல் பேச முடியாது அதுவும் ஐயா வருகிறார் என்று சொன்னால் கருத்தோடு பேச வேண்டும் என்று வந்தேன் தேர்ந்தெடுத்த நபர்களை பாருங்கள் ஒருத்தர் வக்கீல் நானும் வக்கீல் தான் அவர் வக்கீலே தொழிலாக வச்சுருக்கவர் நான் வக்கீலோட அரசியலையும் வச்சுருக்கேன் இதையும் வச்சுருக்கேன் விவசாயத்தையும் வச்சுருக்கேன் அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிட்டார் இனிமேல் அந்த வேலை எனக்கு கிடையாது இன்னொருத்தர் நிர்வாகத்தில் ஊறி போனவர் இன்றைக்கி அதிகமான இன்ஃப்ளூயன்ஸு வெளியிலிருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரே நபர் இவர் தான் அசோக் செட்டி அவர்கள் அவர்கள் நினைச்சாருன்னா இன்றைக்கி முதலமைச்சர் எதை சொல்லி வேணுமாலும் எதை வேணுமாலும் எதை வேணுமாலும் செய்யலாம் செய்ய மாட்டார் அவர் ஆனால் நே நேர்மையான ஒரு அலுவலராக பெயர் பெற்றவர் அவர் மிகச்சிறந்த முறையில் ஒரு ஆய்வினை சொன்னார்கள் ஆய்வு கட்டுரை என்ற அடிப்படையிலே பார்த்தால் இரண்டும் வெவ்வேறு ஒன்று நீதிமன்றம் எவ்வாறு பார்க்கிறது இந்த இடஒதுக்கீடை பற்றி சமூக நீதியை பற்றி எவ்வாறு பார்க்கிறது என்பதை பற்றி அவர்கள் சொல்லி பிடித்திருக்கிறார்கள் இதில் பார்ப்பது ஏனால் அரசியல் சட்டத்தினை முதல் வார்த்தை முதல் வார்த்தை ஆரம்ப முகவுரை என்று சொல்கிறார்களே அது ஜஸ்டிஸ் சோசியல் சமூக நீதி தான் அரசியல் சட்டத்தினுடைய முதல் வார்த்தைகள் சமூகத்திற்கும் பொருளாதார அடிப்படையிலையும் அரசியல் அடிப்படையிலையும் நீதியை காப்போம் என்பதுதான் இந்த அரசியல் சட்டத்துடைய குறிக்கோள் இந்த அரசியல் சட்டத்துடைய குறிக்கோளை இரண்டு வகையாக நாம் பார்க்க வேண்டும் ஒன்று வெற்றிக்கல் என்று சொல்வார்கள் அடுக்கடுக்காக இருக்கக்கூடியது மற்றொன்று ஹரிசான்டல் என்று சொல்வார்கள் ஒரே மட்டத்தில் இருக்கக்கூடியது இன்றைக்கு சென்சஸ் என்பது அவர்கள் சொன்னது கருத்தின் அடிப்படையில் எப்பொழுது மொத்தத்திலே யார் யார் இருக்கிறார்கள் எத்தனை மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆண்கள் எத்தனை பேர் பெண்கள் எவ்வாறு இருப்பாளர்கள் எவ்வாறு என்று எடுக்கக்கூடியது சென்சஸ் ஆனால் அதில் வெற்றிகளாக எத்தனை பேர் அதிகாரத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களை போன்று பாராளுமன்ற நிலைக்குழுவிற்கு இருக்கிறது நான் அதை முழுமையாக ஐந்து ஆண்டுகள் பார்த்திருக்கிறேன் அதில் கொண்டு வந்ததனுடைய விளைவு அந்த தேர்தலுக்கு முன்னாலே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேர்தலுக்கு முன்னாலே நம்முடைய நண்பர் சிதம்பரம் அவர்களே சொன்னார்கள் பத்திரிகையாளர்களும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது இடஒதுக்கீடுகளை செய்து முடித்தது எங்களுடைய ஆட்சி என்று சொன்னார் அதை செய்ய வச்சது அவருக்கு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட நான் தாங்கிறது அவருக்கு தெரியாது காரணம் அவருடைய துறையிலேயே ஜாயின் செக்ரட்டரி அவர் சொல்கிறவர் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க அந்த வயதின் மூப்பின் அடிப்படையில் அவர்கள் சில பேர் வர முடியவில்லை என்று காரணத்தை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் அது அது ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று சொல்வார்கள் ஐஏஎஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட் ஒன்று அதில் ரிசர்வேஷன் கொண்டு வர வேண்டும் அதை கொண்டு வருகிறார்களா என்று பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு பாராளுமன்றத்துக்கு இருக்கிறது பாராளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு இருக்கிறது ஐந்து ஐந்து ஆண்டுகளும் ஐஏஎஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்லேருந்து ஐஎஃப்எஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் அந்த கூட்டத்தை போட்டு அதை முழுமையாக செய்ய வைத்தோம் அது ஒரு சாதனை அதற்கு பின்னால் இடஒதுக்கீடு என்று சொல்லி வேலை வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடியது கல்வியிலே கொடுக்கக்கூடியது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்னர் அப்பொழுது ராவ் என்று இருந்தார்கள் ரெட்டி என்று இருந்தார்கள் அவர்கள் இரண்டு முறை அவர் எனக்கு வேர்ல்டு பேங்க்கில் கூட்டம் இருக்கிறேன்னு சொன்னார் இந்த முறை தப்பிக்க முடியாது ஏன் நான் டெல்லிக்கு அழைக்கவில்லை நாங்களே பாம்பேக்கு வருகிறோம் என்று சொல்லி அவரிடம் கேட்டேன் எத்தனை ஒதுக்கீடுகள் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் உங்களுடைய டைரக்டர் போஸ்டில் இருக்கக்கூடியவர்களும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்களும் வந்திருக்கிறார்கள் அதில் ஓபிசி எவ்வளவு எஸ்சி எவ்வளவு எஸ்டி எவ்வளவு என்று கேட்கின்ற பொழுதும் அதிலையும் குறிப்பாக இடஒதுக்கீடு என்பது மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கக்கூடிய கண் தெரியாதவர்களுக்கு எத்தனை பேர் கொடுத்திருக்கிறீர்கள் என்று கேட்கின்ற பொழுது அவரால் சொல்ல முடியவில்லை அதற்கு பின்னாலே அவருக்கு டைம் கொடுத்தோம் ஆறு மாதம் இந்த ஆறு மாதத்திற்குள்ளாக ஒவ்வொரு அளவிலையும் நீங்கள் இடஒதுக்கீடுகளை எந்தெந்த வேக்கன்சி இருக்கிறதோ அந்தந்த ஜாதியை சார்ந்தவர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்று சொன்னோம் நாங்கள் அந்த கூட்டம் முடிந்து பாம்பேக்கு வெளியில் வருவதற்கு முன்னாலே எக்கனாமிக்ஸ் டைம்ஸ்லையும் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் விளம்பரங்கள் வர ஆரம்பித்து விட்டது ரிசர்வ் பேங்க்கில் இத்தனை வேக்கன்சிகள் இருக்கின்றன எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிகள் நீங்கள் இதுக்கு அப்ளை செய்யலாம் என்று சொன்னார்கள் இப்படி நெருக்கி பிடித்து வாங்கினால் தான் இதை செய்ய முடியுமே தவிர அவர்கள் சொன்னது போல அசோக் ஷெட்டி அவர்கள் மிக குறிப்பாக சொன்னார்கள் எண்பத்தி ஒன்பது செக்ரட்டரிகள் என்று இருக்கிறார்கள் நூற்றி எட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டுகள் இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு நூற்றி பதினெட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டாக மாறி இருக்கிறது ஒவ்வொன்றிலையும் செக்ரட்டரிகள் லெவலுக்கு வருவதில்லை என்பதற்கு முன்னாலே ஜாயின் செக்ரட்டரி இந்த லெவலிலே வடிகட்டி விடுவார்கள் இந்த ஜாயின் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக வேலை பார்த்தவர் இருக்க வேண்டும் அவரை ஜாயின் செக்ரட்டரியாக கொண்டு வருவதற்குள்ளாக அவரை வரவிடாமல் எப்படி தடுப்பது என்பது உள்ளே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியும் அப்படி தடுத்து விடுவார்கள் ஆகினால் அ
காரணம் எங்களுக்கு ஏற்றிய அந்த அறிவில் ஏற்றிய ஐயா ராமதாஸ் ஐயா அவர்கள் ஏற்றிய அந்த பணி இருக்கிறது அது உறுத்துகிறது எங்களுக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்கிறாக இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னோம் நீங்கள் கணக்கெடுத்து பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி நாலிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரையிலே எல்லா இடங்களும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கும் அதற்கு பின்னாலே தான் அந்த வீழ்ச்சி ஆரம்பித்தது இது ஹரிசான்டல் அல்ல வெற்றிக்கல் மேலே ஒன்றன்றாக அடுக்கடுக்காக செல்ல வேண்டிய துறை ஆனால் ஹரிசான்டல் என்பதுதான் இன்றைக்கு கேட்கக்கூடிய சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்பது ஹரிசான்டல் என்று சமமாக இருக்கிறோம் நானும் உழவனாக இருக்கிறேன் மற்றவரும் உழவனாக இருக்கிறார் அவருடைய பிள்ளை இன்றைக்கு படைத்து விட்டு சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறது இன்றைக்கு சந்திராயனுக்கு அனுப்பிய பெருமை ஒரு விவசாயியுடைய பிள்ளை என்று சொல்லுகின்ற பொழுது நமக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறார்கள் அவ்வாறு அவ்வாறு என்று கணக்கு வேண்டுமா வேண்டாமா என்னுடைய பிள்ளை படித்திருக்கிறது அதற்கு நம்பிக்கை இல்லை ஒரு வழக்கு இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடத்தினேன் ஒரு ஒரு பையன் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கிறான் அந்த கான்ஸ்டபிள் செலக்ட் ஆகிறான் அவனுக்கு தெரியாமலே ஒரு எஃப்ஐஆர் இல்லை அவனுடைய பெயர் இல்லை ஆனால் சார்ஜ் ஷீட்டில் அவனுடைய பெயரே அவருடைய எதிரிகள் சேர்த்து விடுகிறார்கள் விளைவு அவன் கான்ஸ்டபிளாக வர முடியவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தேர்வு அடிப்படையில் வெற்றி பெற்றவன் இன்று வரைக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு ஓடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறான் கிடைக்கவில்லை காரணம் என்ன ஒரு சிறு தட்டு தட்டினால் போதும் இந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசியில் இருக்கக்கூடியவர்களை வரவிடாமல் தடுக்க முடியும் அப்படி என்றால் தடுக்கப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் பயன்பெற்றவர்கள் எத்தனை பேர் தெரிய வேண்டுமா வேண்டாமா இன்றைக்கு ராகுல் காந்தி அவர்கள் மிக தெளிவாக அவனை சொல்லுகிறார்கள் ஐயா டாக்டர்கிட்ட போனால் நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுத்துக்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ போனால் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க யூரின் டெஸ்ட் ஐயோயோ பிளட் டெஸ்ட்லாம் பண்ண சொல்கிறாங்க ரத்தத்தையெல்லாம் சோதிக்க சொல்கிறாங்க யூரின் எல்லாம் எடுக்க சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்புறம் எதுவும் மெக்கானிசம்லாம் எடுக்க சொல்கிறாங்க ஏன் பயப்படுற உனக்கு என்ன பயம் எடுக்கிறேன் ஒன்றும் எடுக்க சொல்லி இல்லை நீங்கள் ஏன் பயப்படுறீங்கன்னு கேட்குறேன் இன்றைக்கு ஆட்சியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டும் நாங்கள் எடுக்க சொல்வது யார் எந்த அளவில் எந்த வியாதியில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏன் மறுக்கப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு கூ புள்ளி உரம் கொடுத்தார்கள் உடனே டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் அன்பு மணி ராமதாஸ் அவர்கள் என்னுடன் சொன்னார்கள் நீங்கள் கவனித்தீர்களா அந்த மாவட்டம் அத்தனையும் வன்னியர்கள் இருக்கக்கூடிய மாவட்டம் என்று சொன்னார்கள் வன்னியர்கள் இருக்கக்கூடிய மாவட்டத்திலே தான் அதிகமான மண் குடிசைகள் கூறி வைந்த நோ குடிசைகள் எல்லாம் கலைஞருடைய காலத்திலே மாற்றப்பட்டிருக்கிறதுக்கு அது தனி அவர்கள் சொன்ன இடமெல்லாம் பாருங்கள் கடலூரில் ஆரம்பித்து திருவண்ணாமலை வேலூர் வரையில் போய் நிற்கும் அப்படி என்றால் கணக்கெடுப்பு எடுத்ததுனாலே தான் அவர்கள் சொல்ல முடிகிறது கணப்பு கணக்கெடுப்பு எடுக்கக்கூடாது யாருக்கும் வேண்டும் மலாலும் கட்டி கொடுங்கள் என்று சொன்னார் என்ன ஆகும் கணக்கெடுப்பு எடுப்பதிலே உங்களுக்கு என்ன தவறு காண்கிறீர்கள் முதல் முதலிலே கணக்கெடுப்பு எடுத்தது என்பது எதற்கு தெரியுமா பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைகிறார்கள் வியாபாரம் செய்வதற்காக கல்கத்தாவிலே அவர்கள் நுழைகின்ற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு பயம் வந்து விடுகிறது இது ஆப்பிரிக்கா போல கொடுமையான ஒரு நாடாக இருக்குமே கொலை செய்து விடுவார்களே அம்பு ஈவார்களே இவர்களை எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்று சொல்லி மூளை இருக்கிறத அதாவது ஓடு மண்டை ஓடு மண்டை ஓடு மூலமாக ஆராய்ச்சி செய்வது என்பது உலகத்திலேயே இந்தியாவிலே பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்து ஆரம்பித்தது தான் உலகத்திலேயே முதல் முறையாக மண்டை ஓட்டின் மூலமாக யார் குற்றவாளி அவனுடைய பரம்பரை என்ன அவனுடைய டிஎன்ஏ என்பதை கண்டுபிடிப்பதற்கு முடியும் என்று கண்டுபிடித்தது பிரிட்டிஷ்காரர்கள் என்னுடைய புத்தகத்தில் ஐயா அவர்களிடம் கொடுக்க இருக்கிறேன் பீப்புள் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ற ஒரு புத்தகத்திலே நான் அதை வெளியிட்டு இருக்கிறேன் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வந்து கணக்கெடுப்பு எடுக்கிற பொழுது அவர்கள் முதலிலே ட்ரைபல்ஸ் என்று சொல்லப்படுவர்கள் ட்ரைபல் என்பவர்கள் பொதுவாக யார் என்று சொன்னால் வரலாற்று அடிப்படையிலே ராணி வேலுநாச்சியார் அவர்களுக்கு இன்றைய தினம் பிஜேபியிலே ஒரு அரங்கேற்றம் டெல்லியில் நடத்துகிறார்கள் ஆனால் வேலுநாச்சாரை பற்றி அவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அவர்கள் ஒன்பது ஆண்டுகள் தன்னுடைய நாட்டிலேயே மறைந்திருந்து அவர்கள் வாழ வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது பழனிக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய மலைப்பகுதிகளே வாழ்ந்திருந்தார்கள் திரும்பவும் பிரிட்டிஷ்காரை எதிர்த்து போராடினார்கள் யார் ட்ரைபல்ஸ் என்று சொன்னால் ட்ரைபல்கள் எல்லாம் மன்னர்களாக இருந்தவர்கள் அவருடைய எதிரிகளிடமிருந்து திரும்ப அந்த நாட்டை பிடிப்பதற்காக மலை வாழ்விலே மலைப்பகுதியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஆனால் அவர்களை பார்த்து இவர் பிரிட்டிஷ்காரன் பயப்படுகிறான் என்னவென்று சொன்னால் அவர்கள் பரம்பரை குற்றவாளிகள் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட் என்ற ஒரு சட்டத்தையே கொண்டு வருகிறார் ஒரு பக்கத்திலே சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் உங்களுக்கு ஓட்டுரிமை கொடுக்கிறோம் என்று கொண்டு வருகிறார்கள் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கொண்டு வரப்படுகிறது முதல் முதலாக சார்ட்டர் மன்னர் சொல்லுகிறார் பிரிட்டிஷ் மன்னர் சொல்கிறார்
நான் பிராமின் ஹிந்துஸ் அது யாரு இந்த நான் பிராமின் ஹிந்துஸுக்குள்ள கொண்டு வந்துதான் எல்லா இனத்தையும் அடைக்கிறார்கள் எல்லாம் காஸ்ட் என்று சொல் என்னவென்று சொன்னால் போர்ச்சுகீஸில் காஸ்டோ என்று சொல்லக்கூடியது எத்தனிக் குரூப் என்று அழுத்தம் அதாவது பரம்பரையாக வாழ்கின்ற ஒரு சமூக அமைப்பை பற்றி நீங்கள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு பெயர் போர்ச்சுகீசிய மொழியிலே காஸ்ட் என்பதை இங்கு ஆங்கிலத்திலே அதிகமான சொற்கள் வெளி சொற்களை தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே வந்த சொல்லு தான் காஸ்ட் என்று சொல்லுவது சொல்லுவது இதிலே காஸ்ட் கிடையாது காஸ்டை கொண்டு போய் இணைக்கிறார்கள் அதோடு எந்த தலைப்பிலே நான் பிராமின் ஹிந்துஸ் அதற்கடுத்து இந்தியன் கிறிஸ்டியன்ஸ் முகமடன்ஸ் அதர்ஸ் யூரோப்பியன் அண்ட் ஆங்கிலோ இந்தியன் இவர்கள் தான் ஓட்டுரிமை பெற்றவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் முதல் முறையாக வாக்களிக்கப்படுவார்கள் காங்கிரஸ் கட்சியிலே அன்றைக்கு மகாத்மா காந்தியடவர்கள் தலைவராக இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார்கள் எங்களை மத அடிப்படையிலே எங்களை பிரிக்கிறீர்கள் அதனால் நான் இதிலே இதில் இந்தியா முழுவதும் நாங்கள் பங்கேற்க மாட்டோம் என்று தேர்தலை புறக்கணிக்கிறார்கள் அப்படி புறக்கணிக்கின்ற பொழுது தமிழகத்தை தமிழகம் என்று சொல்ல இயலாது கேரளத்தினுடைய ஒரு பகுதி அதே போல் கர்நாடகத்தினுடைய மைசூர் மகாராஜாவுடைய எல்கைக்கு அப்பாற்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதி ஆந்திராவில் ஒரிசாவுடைய ஒரு பகுதி வரையில் இருக்கக்கூடிய பகுதி நம்முடைய இன்றைய தமிழகம் இது எல்லாம் சேர்ந்தது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி இதிலே முதல் முறையாக ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி போட்டியிட்டு அவர்கள் பெரும்பான்மையோடு ஆட்சிக்கு வருகிறார்கள் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் இரண்டாவது வருடமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதிலே அவர்கள் பொறுப்புக்கு வருகிறார்கள் இருபத்தி ஒன்றிலே ஒரு ஜிஓ வெளியிடுகிறார்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கலெக்டரிடம் கேட்கிறார்கள் எந்தெந்த ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் உங்களுடைய பணியாளர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று கேட்கின்ற பொழுது அவர்கள் கணக்கு கொடுக்கிறார்கள் பிராமணர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் நான் பிராமின் என்பது குறைவாக இருக்கிறது கிறிஸ்டியன்ஸ் அதற்கு அடுத்து இருக்கிறார்கள் முகமதியர்கள் அதை விட குறைச்சி குறைவாக இருக்கிறார்கள் என்று கணக்கு வருகிறது அதற்கு பின்னாலே ஜாதி வாரியாக ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அன்றைக்கு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஒரு ஜிஓ போடுகிறார் அது கம்யூனல் ஜிஓ என்று சொல்லப்பட்ட ஜிஓ அந்த ஜிஓ திரும்ப காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வருகின்ற பொழுது ஐயா படையாட்சி அவர்களும் மற்றவர்களும் அமைச்சர்களாக சேருகின்ற பொழுது அவர்கள் வைத்த டிமாண்டின் அடிப்படையிலையும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டிலே காமராஜருடைய ஆட்சி வருகின்ற பொழுது அவருடைய ஆட்சிக்கு முன்னால் இருந்த ஆட்சிகளையும் சரி அவர்கள் இந்த ஜிஓவை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் சட்டமாக அது அது நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்படுகிறது அதைத்தான் முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் அரசியல் சட்டத்திற்கு விரோதமாக ஜாதி அடிப்படையிலேயும் மத அடிப்படையிலேயும் இடஒதுக்கீடுகள் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி ம துரைராஜ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வழக்கு செண்பகம் துரைராஜ் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மெட்ராஸ் என்று சட்டக்கல்லூரியில் படி படிப்பவர்களுக்கு முதல் முறையாக சொல்ல சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கு அது இங்கே இருக்கக்கூடிய உயர்நீதிமன்றம் ஆம் இது தவறு அதனால் கம்யூனல் ஜிபோ செல்லாது என்று சொல்கிறார்கள் அதற்கு பின்னாலே அது உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு செல்கிறது உச்ச நீதிமன்றமும் சொல்கிறது ஆம் அது செல்லாது என்று சொல்கிறார்கள் யார் நீதிபதிகள் சாமானிய மக்கள் அல்ல பிரபுக்களுடைய பிள்ளைகள் நிலப்பிரபுக்களுடைய பிள்ளைகள் நோபுல்ஸ் ஆங்கிலேயருடைய பயிற்சிகளை பெற்று பல ஆண்டுகளாக வெவ்வேறு துறைகளிலே நீதிபதியாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் உயிர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள் அதே போல உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் நீதிபதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களால் வளர்க்கப்பட்டவர்கள் அவருடைய சிந்தனை உடையவர்கள் அவர்கள் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் அல்ல சுதந்திரம் பெறுகின்ற பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் கராச்சி மாநாட்டில் அன்றைக்கு தீர்மானம் போடுகிறோம் உழுதவனுக்கு நிலம் சொந்தம் என்று சொல்லுகிறோம் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சாதி வேலையாக பிரிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நாங்கள் இடஒதுக்கீடு செய்வோம் என்பதை மறைமுகமான முறையிலே அன்றைக்கு தீர்மானமாக கொண்டு வருகிறார்கள் அதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியாது காரணம் அவர்கள் நோபல்கள் அவர்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்களுடைய வளர்ப்பில் வந்தவர்கள் அவர்களுக்கு எது தெரியும் இதுதான் என்னுடைய முகவுரை இதில் பீப்புள்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் என்பது சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருந்தது இருபது ஆண்டுகளாக எவ்வாறு பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு கடைசி மூச்சு வரையிலே அவர் உழுதவனுக்கு நிலம் சொந்தம் என்று சொல்வது கடைசி சட்டம் ஒன்றை கொண்டு வருகிறார்கள் பதினேழாவது அரசியல் சட்ட திருத்தம் என்றைக்கு என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று உங்களுக்கு நினைவிலே வருகும் என்று வரும் என்று நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று மே மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அதற்கு முன்னாலே அவருக்கு இதய கோளாறு ஏற்படுகிறது அவரை போய் நனிட்டாலில் கொஞ்ச நாள் ஓய்வு எடுத்துட்டு வாருங்கள் என்று மருத்துவர்கள் சொல்கிறார்கள் அவள் அங்கே இருந்து இருக்கின்ற பொழுது அவருக்கு ஏதோ ஒரு உறுத்தல் ஏற்படுகிறது அவர் ஸ்பீக்கரிடம் சொல்கிறார் ஒரு அவசரமாக ஒரு பாராளுமன்ற கூட்டத்தை கூட்டுங்கள் இந்த சட்டத்தை நான் நிறைவேற்ற வேண்டும் இது ஒரே காரணத்துக்காக கூட்டுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் நான்கு நாட்கள
அவருடைய தீன்மூர்த்தி கோவிலில் போய் தங்குவதற்கு போகிறார் ஆறு மணிக்கு ஆறரை மணியை போல் இந்திரா காந்தி மேல் துணையாக இருக்கிறார் அவரால் சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கிறது கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்து விட்டு விடுகிறேன் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுதே இறந்து விடுகிறார் ஆனால் அதை பற்றி சொல்லுவதற்கு பாராளுமன்றத்தில் சொல்லவில்லை காரணம் உலகம் முழுவதும் தெரிந்த ஒரு மக்கள் தலைவர் அடுத்த நாள் வாஜ்பாய் சொல்லுகின்ற பொழுது பாராளுமன்றத்தில் பேசுகிறார் இறைவா உனக்கு இவ்வளோ ஒரு கொடுமையான சிந்தனை இருந்திருக்கிறது இனிமேல் இந்த ஏழைகளுடைய கண்ணீரை துளைப்பதற்கு யார் இருக்கிறார் அவரையும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று விட்டீரே என்று வாஜ்பாய் ராஜ்யசபாவில் பேசுகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருந்தகைக்கு அவர் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி நியூயார்க் டைம்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த ரிப்போர்ட்டின் அடிப்படையில் கோயம்புத்தூர் சுப்பிரமணியம் டெப்புட்டி மினிஸ்டர் பாராளுமன்றத்தில் சொல்கிறார் இந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் இறந்து விட்டார் என்று சொல்லி ஆனால் அந்த சட்டம் அன்றைக்கு நிறைவேற்றப்படுகிறது அந்த நான்கு நாட்களும் அந்த சட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்துகிறார்கள் இதற்காக ஒத்தி ஒத்தி வைக்கவில்லை அந்த சட்டத்தின் மூலமாக தான் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய இந்த உடவு இட உட ஒதுக்கீடு என்பது முதல் முறையாக அவர் அரசியல் சட்டத்தை திருத்துவதற்கு முதல் அரசியல் சட்டத்தையும் பதினேழாவது அரசியல் சட்டத்தையும் கொண்டு இதற்கு இடையிலே பதினேழு முறை உச்ச நீதிமன்றத்திற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் போட்டிகள் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது எப்படி இவர்கள் எல்லாம் அதை எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தத்திற்கு வருகின்ற பொழுது அவர் பேசுகிறார் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் நாங்கள் ஒன்பது மாதத்திற்குள்ளாக நாங்கள் எழுதிய அதே அரசியல் சட்டத்தை திருத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது வருந்துகிறேன் என்று சொல்லி அவர் பேசுகிறார் காரணம் நீதிமன்றங்கள் இவ்வாறு தீர்ப்பு சொல்கிறார்கள் அதை எதிர்த்து இடஒதுக்கீடு கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் உழுதவனுக்கு நிலம் கூடாது என்று சொல்கிறார்கள் சொத்துரிமை போய்விட்டது என்று சொல்கிறார்கள் அதற்காக இந்த அரசியல் சட்டத்தை திருத்துகிறோம் ஒன்பது மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை என்று வருத்தத்தோடு அவர் பேசுகிறார் அரசியல் சட்டத்தை நீங்கள் படிப்பவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் முதல் பகுதி மட்டும்தான் அதாவது முதலிலிருந்து ஆற்றுக்கள் ஒன்று என்று சொல்லுவதில் இருந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூன்று வரையிலே இருக்கக்கூடியது முப்பத்தி இரண்டு வரையிலே இருக்கக்கூடிய ரிட் பெட்டிஷன் போன்ற அதிகாரங்கள் சுப்ரீம் கோர்ட்டு கொடுக்கப்பட்டது முப்பத்தி மூணு வரையில் இருக்கக்கூடியது தான் நாமாக உருவாக்கிய சட்டம் அதற்கு பின்னாலே முந்நூறுக்கு பின்னாலே வரக்கூடியது நாமாக உருவாக்கிய சட்டம் இன்றைக்கு எதில் நமக்கு சண்டை இருக்கிறது என்று சொன்னால் நாம் உருவாக்கிய சட்டம் ஒன்று முதல் முப்பத்தி மூணு அதற்கு பின்னாலே முந்நூறிலிருந்து நானூற்றி சொச்ச வரையில் இருக்கக்கூடியது தான் பிரச்சனை வருகிறது என்ன ஒன்றிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று அடிப்படை உரிமையாக எனக்கு இருக்கிறது நான் தாழ்ந்த ஜாதி என்று என் ஒதுக்கிவிட்டார்கள் மலை ஜாதி என்று என்னை ஒதுக்கிவிட்டார்கள் எனக்கு இடஒதுக்கீடு வேண்டும் நான் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து படிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்னை சமூகத்திலே அதிக ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த இரண்டிலையும் நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கேளுங்கள் என்று சொல்லுவது அரசியல் சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரப்படுகிறது அதில் எஸ்சி எஸ்டிக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அதுக்கு பின்னாலே காங்கிரஸ் ஆட்சியிலே சீதாராம் கேசரி அவர்கள் அன்றைக்கு இருக்கின்ற பொழுது அவர் அமைச்சராக இருக்கின்ற பொழுது நரசிம்மராவ் அவர்கள் பிரதம அமைச்சராக இருக்கிறார்கள் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்கள் கொண்டு வருகின்ற சட்டமும் அங்கே அறுபத்தி ஒன்பது இடஒதுக்கீடு சதவீதம் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற சட்ட திருத்தத்தையும் நைன்த் ஷெடியூலில் கொண்டு சேர்ப்பதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் நடைபெறுகிறது அந்த சட்ட திருத்தத்திற்கு பின்னாலே இதுவரையிலே சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லத்தான் முடிகிறதை தவிர இந்த அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதத்தை குறைத்து ஐம்பதற்கு கொண்டு வர முடியவில்லை காரணம் அதற்கு பின்னால் வந்த நீதிபதிகள் எல்லாம் மக்களால தேர்ந்தெடுக்க மக்கள் மூலமாக சாதாரண மக்களாக நம்முடைய ரத்னவேல் பாண்டியன் போன்றவர்கள் மோகன் போன்றவர்கள் எல்லாம் நீதிபதிகளாக அங்கே வந்து விட்டார்கள் ஆகினால் அவர்களுக்கு தெரியும் சுதந்திர போராட்டம் என்ன மொழி போராட்டம் என்ன இன போராட்டம் என்ன என்பதெல்லாம் தெரிந்தது என்னென்ன பின்னாலே அதற்கு பின்னாலே வந்த அந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீ தீர்ப்புகள் எல்லாம் அதற்கு ஏற்றால் போல மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு சந்திரசூட் அவர்கள் எழுதிய தீர்ப்பை நீங்கள் படித்தால் தெரியும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களை பற்றி அன்றைக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் எவ்வளவு நேரம் பேசினார்கள் என்னென்ன பேசினார்கள் அதில் என்னென்ன ஒருமைப்பட்ட கருத்து இருந்தது என்னென்ன வேறுபட்ட கருத்து அது இருக்கிறது என்பதை பற்றி அவர் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பிலேயே சொல்லியிருக்கிறார் நீட் பற்றி மாற்று டிகிரிக்கு இடஒதுக்கீடு செய்யலாமா வேண்டாமா என்ற ஒரு தீர்ப்பிலே அவர் மிக விரிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இன்றைக்கு சார் சந்திரசூட் போன்றவர்கள் எல்லாம் வேறு உயர் ஜாதி மக்களாக இருந்தாலும் மக்களை புரிந்து கொண்டு இன்றைக்கு ஏற்றார் போல இன்றைக்கு சட்டம் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் நான் கேட்கிறேன் நீங்கள் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி யாராவது முடியும்னா பேப்பரில் எழுதி எத்தனை சைபர் இருக்குன்னு போ மீட்டிங்
அசோக் ஷெட்டி அவர்கள் சொன்னார்கள் யார் யார் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸில் இருக்கிறார்கள் எத்தனை சதவிகிதம் உயர்ஜாதி மக்கள் இருக்கிறார்கள் பிராமணர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்று கணக்கெடுப்பிலே வெர்ச்சுக்கல் அனாலிசிஸிலே கொண்டு வரப்படுகிறது இத்தனை லட்சம் மக்களுக்கு அவர்கள் ஆயிரக்கணக்கிலே இல்லை நூற்றுக்கணக்கிலே இல்லை வெறும் பத்து ஐம்பது நூறு இரநூறுல இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய செலவு இருபத்தி ஐந்து லட்சம் கோடி ரத்து யாருடைய பணம் உழைத்த மக்களுடைய பணம் இந்தியாவில் இருந்த இருந்த தனியாருடைய வங்கிகளை எல்லாம் தேசியமாக இந்திரா காந்தி புகழ்பெற்றார்களே அந்த வங்கியில் சேர்க்கப்பட்ட பணம் எல்லாம் ரத்து என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் ஏழை விவசாயி தன்னுடைய பிள்ளையை படிக்க வைப்பதற்கு ஐஐடியிலே படித்தால் நீ விவசாயியுடைய பிள்ளை என்று ஒதுக்குகிறார் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த சமூகத்தை மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு இந்த கணக்கெடுப்பு தேவையா இல்லையா என்று நீங்களே யோசியுங்கள் ஏன் நச்சப்படுகிறீர்கள் பத்து சதவீத பேருக்கு உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்களே அதற்கு கணக்கீடு வேண்டாமா இது சிதம்பரம் புரோதிகர்களுக்கா பத்து சதவீதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லை எங்கள் ஊர் பட்டுக்குழி பட்டியலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயிலில் இருக்கக்கூடிய அந்தனருடைய பிள்ளை அவனுக்கு தெரியவில்லை அவனுக்கு படிப்பு வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறான் அவனுக்கு கிடைக்கிற காணிக்கை பணத்தை வைத்து சாப்பிடுகிறானே அந்த பத்து சதவீதம் வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த அந்தனுடைய கணக்கும் வேண்டுமா வேண்டாமா நீங்கள் யாருமே கணக்கு எடுக்கிறார்கள் வன்னியனுடைய கணக்கு மட்டும் எடுக்கிறார்களா முக்களத்தோடைய கணக்கு எடுக்கிறார்களா மற்ற மலைச்சால் மக்களுடைய கணக்கு எடுக்கிறார்களா உங்களை பற்றி எடுக்கிறார்கள் நீங்கள் உயர்ந்திருக்கிறீர்களா பத்து சதவீதத்திற்குள்ளே நீங்கள் உங்களுக்கு சரியை கிடைக்க வேண்டுமா வேண்டாமா இன்றைக்கு முன்னூத்தி முப்பத்தி நாலுல இருந்து ஆட்சிகளை படிப்பீர்கள் ஆனால் ஷெட்யூல் கால் ஷெட்யூல் ட்ரைப்புக்கு என்று தனித்தனியாக கமிஷன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன லாக் அவுட் கிளாஸுக்கு என்று கமிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுக்கு பேர் என்ன குவான்டிஃபைடு எவ்வளவு கொள்ளளவு எவ்வளவு பேரை நீங்கள் அவர்களை உயர்த்தி காட்ட வேண்டும் அதுக்கு உயர்த்த ரெப்ரசன்டேஷன் போதுமான அளவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா எப்படி தெரியும் ஒரு டாக்டர்ட்ட போய் நீங்க எனக்கு மருந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸ்ரே எடுக்க சொல்லுவாரா மாட்டாரா பிளட் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாரா மாட்டாரா சுகர் டெஸ்ட் பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாரா மாட்டாரா ஏன் அவரை பற்றி குற்ற குற்றவாளி கூட்டணி ஏற்றுகிறீர்கள் ஜாதிய வெறியை உருவாக்குறீர்கள் என்று ஏன் சொல்லுகிறீர்கள் மருத்துவரை யா அன்றையிலே இருந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஜாதி அடிப்படையில் கணக்கீடு வேண்டும் ஏனென்றால் அவர் சாதாரண மக்களோடு பழகக்கூடியவர் அங்கு இருக்கக்கூடிய சாதாரண உழைப்பாளிகள் பற்றி தெரிகிறது திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார் இங்கே என்னுடைய கல்லூரி இருக்கிறது இதில் படிக்கவை இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கவை ஓ பிள்ளையை ஏன் இப்படியே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் ஏன் கெட்ட பழக்கத்திலேயே அவன் போய்க் கொண்டிருக்கிறான் கேசுகளிலே ஏன் அவன் மாற்ற வேண்டும் குற்றவாளியாக ஏன் நாம் இருக்க வேண்டும் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் நான் கேட்டேன் பல்லவர்களை ஏன் பயன்படுத்தவில்லை என்று சொல்லி அதற்கு அப்பாற்பட்டு ஐயா சிந்திக்கக்கூடியவர் என்று சொன்னார்கள் பல்லவர்களை சாம்ராஜ்யம் உலகம் முழுவதும் பரவியது இலங்கையிலே சம்பந்தம் பண்ணி தான் நாம் மாட்டிக்கொண்டோம் அதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளவு ஆண்ட பரம்பரை காஞ்சி தலைவன் என்ற ஒரு படத்தை எடுத்து அவர் முதலமைச்சர் ஆயிட்டாரு ஆனால் நம்ம காஞ்சி தலைவன் யாரு முதலமைச்சர் அவருக்கு அன்பு மணிக்கு இவ்வளவு நாலு காசு கிடைக்கும் நாம் நினைக்க வேண்டியது அவர்கள் சிந்திப்பது ஐயா சிந்திப்பது என்னவென்று சொன்னால் ஹரிசோண்டல் ஒரே நிலையில் இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்களுடைய பிள்ளைகளை கணக்கெடுங்கள் அவர்களுக்கு எத்தனை பேர் இடஒதுக்கீடு கொடுத்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் எத்தனை பேருக்கு கல்வி நிலையங்களை கிடைக்கிறது கிடைத்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறார்களா மகிழ்ச்சி இத்தனை பேர் வரவில்லையா கொடுங்கள் இதைத்தானே கேட்கிறோம் இதுல என்ன தவறு இருக்கிறது இதுல என்ன தவறு இருக்கிறது நாங்கள் ஜாதியை கிளப்புகிறோமா ஜாதி சங்கத்தை உருவாக்குகிறோமா இனிமேல் உருவாக்கிதான் பக்குவப்படுத்தி படிப்பாளர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்று இன்றைக்கு கூட மாவட்ட செயலாளருக்கு சொல்லுகிறார் நீங்கள் இவர்களை போல அறிஞர்களை கூட்டிக் கொண்டு அங்கே சேர்த்து பேச வையுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதற்கு தவறா தன்னுடைய இனம் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வது தவறா தமிழ் இனம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது சோசியலி பேக்வேர்ட் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒன்றாக இணைய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்களே அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது என்று கேட்கிறேன் ஏனதை எதிர்க்கிறீர்கள் ஏனதை மறுக்கிறீர்கள் மதம் ஒழிந்து விட்டதா என்று சொல்லி பிரிட்டிஷ்காரன் தான் இந்து என்ற ஒரு கிளாசிபிகேஷனுக்குள்ளே ஷெட்யூல் காஸ்ட்ல இருந்து ஷெட்யூல் ட்ரைபிள் இருந்து பேக்வேர்ட் கிளாஸ் எல்லாவற்றையும் அடைத்து விட்டான் அதிலிருந்து மீட்க வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் நீங்கள் என்று சொல்கிறீர்கள் அதே முஸ்லீம்கள் வேண்டும் அதே இந்துக்கள் என்று தான் வேண்டும் அதே மத அடிப்படையிலே தான் வேண்டும் ஜாதி அடிப்படையிலே சொன்னால் இந்தியா சுக்குநூறாக மாறிவிடும் என்று சொல்லுகிறீர்களே எந்த அடிப்படையிலே சொல்லுகிறீர்கள் அப்படி என்றால் நீங்களும் பிரிட்டிஷ்காரன் 
நான் என்னுடைய நான் இதுவரையிலே ஒரு ஓபிசியாக இருந்தாலும் என்னுடைய நானோ என்னுடைய பிள்ளைகளோ ஓபிசி சலுகைகளை பெற வந்தவர்கள் அல்ல ஆனால் என்னுடைய உடன் பிறந்த மற்றவர்கள் சகோதரர்கள் துன்பப்படுபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக நான் கண்ணீர் வருகிறேன் அவர்களை பணிங்கள் என்று சொல்கிறேன் ஆனால் அவர்கள் உழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் உழுவது தவறு அல்ல விஞ்ஞான அடிப்படையில் உழுங்கள் விவசாயத்தை நன்றாக செய்யுங்கள் மிகப்பெரிய நிலைக்கு வாருங்கள் அதிகமான பணத்தை சம்பாதியுங்கள் ஆனால் இன்னைக்கு வெளிநாட்டுக்காரர்கள் வந்து இன்றைக்கு உங்கள் நிலத்தை எல்லாம் ஆக்கிரமிப்பு செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாங்க அவன் கம்பெனி வந்துட்டான் அப்பா நான் ஒரு தடவை விட்டோம்னா சரி உங்கள் நிலங்கள் பூரா உங்கள் கையில் இருந்து போயிடும் வேறு வழியே இல்லை ஒன்று நம்ம இன்றைக்கி இருக்க பாலசீனத்துக்கார மாதிரி ஊரை விட்டு ஓட வேண்டியது தான் நிலத்தை விட்டுட்டு ஓடிட வேண்டியது தான் அப்போ வாது முன்னேற முடியுமா அப்போ அகதிகளாக நான் போக மாட்டோம் மண்ணை நேசிக்கக்கூடியவர்கள் இந்த மண்ணை நேசிக்கக்கூடியவர்களுக்குத்தான மருத்துவரை ஐயா பாடுபடுகிறார் மறந்து விடாதீர்கள் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது மண்ணை நேசிப்பவர்களுக்காக அவர் சொல்கிறார் ஊரை விட்டு போனவர்களை பற்றி அவர் சொல்லவில்லை என்னுடைய மண்ணிலே இருக்கிறார்கள் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் இதை இதற்காகவே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இதற்காக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இவர்களுக்கு நீங்கள் ஏன் கணக்கில் கொண்டு வரவில்லை இவர்களை எத்தனை பேர் படித்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் உயர்ந்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் துன்பத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஏன் நம்பிக்கை ஏற்படவில்லை என்பதை பற்றி கேட்கிறார்கள் அது என்ன தவறு இருக்கிறது செட்டி அவர்கள் சொன்னார்கள் மிக அருமையாக கணக்கெடுத்து சொன்னார்கள் கணப்படைக்கு கணக்கெடுப்பில் எத்தனையாவது பேர்கள் இதே விழுப்புரத்தில் இருந்து இத்தனை கூட கோபுரங்களை கட்டியிருக்கிறார்கள் என்ற கணக்கில் வந்திருக்கிறதா எத்தனை விஞ்ஞானிகள் வந்திருக்க வந்திருக்கிறார்கள் மண்குடிசைகள் மாறி இருக்கிறது ஆனால் அதே அளவு தான் அதே எட்டு கெட்டு தான் கடைசியில் போய் சேருவதும் அதுக்கு ஆறுக்கு நாலு தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அதற்குள்ளே நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே என்று சொல்கிறோம் அரசியல் சட்டத்தில் சொல்லக்கூடியது மிக அதிகமான அளவிற்கு நாம் பெருமையோடு சொல்லக்கூடியது அடிப்படை உரிமை அரசுக்கு வழிகாட்டுதல் கொள்கை இவற்றில் எல்லாம் என்ன சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் அடித்தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களை கல்வி அறிவின் மூலமாகவும் சமூக பாதுகாப்பின் மூலமாகவும் மேலே கொண்டு வருவோம் இதற்காகத்தான் இந்த அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கிறோம் இதற்குத்தான் மத்திய அரசு இதற்குத்தான் மாநில அரசு இதற்குத்தான் கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சாயத்துக்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அவற்றை செய்யுங்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது எத்தனை பேர் அவர் உயரவில்லை என்று கணக்கெடுப்பதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இன்றைக்கு சமூக நீதி காக்க சாதி வாரி மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இதில் என்ன தவறு இருக்கிறது சாதியாக நீங்கள் பிரித்து விட்டீர்கள் ஜாதி மாறி திருமணம் செய்து கொண்டீர்களா ஜாதி இல்லை என்று சொல்லிவிடுங்கள் மகிழ்ச்சி அதை பற்றி கவலை இல்லை எங்களுக்கு ஜாதி ஒப்பீடு இல்லை சொல்லிவிடுங்கள் அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் ஜாதியை சொல்லிக்கொண்டு இன்றைக்கும் அடிமட்டத்தில் இருக்கிறானே அவனுக்கு என்ன பதில் சொல்லுகிறீர்கள் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் இன்றைக்கு கொண்டாடுகிறீர்கள் புதிய பாராளுமன்றம் கட்டுகிறீர்கள் ஆனால் இங்கே வீடு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஓட்டை அரசு கொடுத்த அந்த வீட்டை கூட ஓட்டையை கூட அடைப்பதற்கு பணம் இல்லாமல் இருக்கிறானே அவரை கணக்கெடுங்கள் என்று சொல்கிறார் அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது இன்றைக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாநில கட்சிகள் எல்லாம் இந்த சிந்தனை வந்திருக்கிறது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி நான் இதை இந்த இடஒதுக்கீடை பற்றி அதிகமாக ரிப்போர்ட் கொடுத்து நான் ஒன்று முடிவு செய்தேன் அன்னை சோனியா காந்தி அவர்கள் எனக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுத்திருக்காங்க அமைதியாக இருந்து மற்றவர்கள் சொல்கிறபடி கேட்டு என்னுடைய அந்த காலகட்டத்தை முடித்துக் கொள்வதா அல்லது கிடைத்த கால காலத்தை பயன்படுத்தி அதிகபட்சமாக செய்து காட்டுவதா என்ற இரண்டு கேள்வி அதோடு அழித்து விடுவார்கள் எனக்கு தெரியும் நான் எடுத்துக்கொண்டது இரண்டாவது கொஞ்ச நாள் தாயா நீ உயிரோட வாழலாம் ஒரு நாள் முதல்வர் மாதிரி நானும் செஞ்சு பார்த்தேன் இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஆடாத ஆட்டம் யாருக்கு அதிகாரிகளுக்கு போகாத இடம் பாக்கி இல்லை பூரா கமிட்டி மெம்பர்களை கூட்டிகிட்டு போய் என்னால் மாற்ற முடிந்தது மாற்ற முடிந்தது விளைவு கடைசியில் பெண்களுக்கு ஒரு இடஒதுக்கீடு என்று பாராளுமன்றத்திலையும் சட்டமன்றத்திலையும் கொடுக்கின்ற பொழுது ஒரு நீண்ட அறிக்கை கொடுத்திருந்தேன் எஸ்சி எஸ்டிக்கு எவ்வாறு கொடுக்க வேண்டும் ஓபிசிக்கு எவ்வாறு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு நீண்ட அறிக்கை கொடுத்திருந்தேன் அந்த அறிக்கையை கொடுக்க வேண்டிய இடத்திலையும் கொடுத்திருந்தேன் பாராளுமன்றத்தில் கொடுப்பதற்கு முன்னாலே மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் கொடுத்து விட்டேன் அது போகக்கூடாதவர்கள் கையில் போய் சேர்ந்து விட்டது அவ்வளவுதான் கையெழுத்து போட்டு பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு போய் சமர்ப்பிப்பதற்கு முதல் நாள் இன்றைக்கு நான் அந்த பதவியில் இருந்து இறக்கப்பட்டேன் யார் வந்தது உயர்ந்தார் ஜாதிக்கா அப்படி என்றால் எதற்காக காரணம் நான் எழுதிய அந்த அத்தனை ஐம்பத்தி மூன்று பக்க அறிக்கை என்ன ஆனது குப்பை தொட்டிக்கு போய்விட்டோம் இன்றைக்கு பார்த்தால் சத்து இல்லாத ஒரு அறிக்கை அதனால தானே சத்து இல்லாத ஒரு ரிசர்வேஷன் சட்டத்தையும் இன்றைக்கு கொடுத்து விட்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னால
அதனால் இருக்கக்கூடிய காலத்திலே முடிந்த அளவில் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு இருக்கிறதே நான் பெருமைப்படுகிறேன் ஐயா நமக்கு எவ்வளவு பெரிய வலிமையை கொடுத்திருக்கலாம் என்று பார்க்க அவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் எந்த பதவியும் கேட்கவில்லை கவர்னர் கேட்ட கேட்பார்களா கொடுப்பார்கள் துணை ஜனாதிபதி கேட்பார்களா கொடுப்பார்கள் ஜனாதிபதி கேட்பார்கள் கேட்டால் கொடுப்பார்கள் கேட்டாரா தலை அசைத்தாரா யாரோட காது பிள்ளை சொன்னாரா இல்லை மடாதிபதியை பார்த்து சொல்ல சொன்னாரா இல்லை அவருக்கு வேண்டியது சம அளவிலே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய மக்கள் உயர வேண்டும் அவர்களுக்காக கணக்கெடுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் வாழ்க ஐயா நீங்கள் என்றைக்கும் இருப்பீர்கள் எங்களை உயர்வுக்கு கொண்டு வருவீர்கள் நீங்கள் தான் நன்றி